ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ തിരുവചനത്തിന് മുൻപാകെയാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സമയം അത്രയും ദൈവത്തിലെ വിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്ഭുത കറവയാൽ അതിശയങ്ങൾ നടക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു മനോരോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം വരുന്നു ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവർക്ക് സൗഖ്യം വരുന്നു ജന്മന തന്നെ ചില രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് രോഗം മാറുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ അത് ഈ ഭൂമിയിലെ കാര്യമല്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ രോഗം മാറുന്നത് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് പഠിത്തം വേണം അതും ആവശ്യമാണ് പരീക്ഷ പാസ്സാകണം ജോലി വേണം തൊഴിൽ വേണം വരുമാനം വേണം എല്ലാം വേണം ഒരു വീട് വേണം കുടുംബം വേണം അതെല്ലാം ശവക്കുഴിക്ക് ഇപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം പാപമോചനമാണ് പാപമോചനം റെമിഷൻ ഓഫ് സിൻസ് പാപമോചനം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം 
രോഗം മാറി കുറെ നാൾ പിന്നെയും ഭാവി ആയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകും നിത്യ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നിത്യമര്യാദനയിലേക്ക് പോകുന്നു സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെയാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് രോഗം മാറി കേടുകൾ ചിലതെല്ലാം മാറി വിദ്യാഭ്യാസം നന്നായി ജോലി കിട്ടി നല്ല തൊഴിൽ തൊഴിൽ കിട്ടി നല്ല വരുമാനം കിട്ടി എല്ലാം നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോവുകയില്ലല്ലോ ഒരു മരണമുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു നിത്യതയുണ്ട് ഇറ്റേണിറ്റി നിത്യത ആ നിത്യത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ നിത്യതയിൽ നാം നിത്യയുഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് സന്നിധി എത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ഭയാനകമായ കാര്യമാണത് എത്രയോ തീരാ നഷ്ടമാണത് അക്കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ളതായ സംസർഗത്തിലേക്ക് വരിക ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള ഒരു സജീവ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരിക വ്യക്തമാണ് കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കർത്താവിനോട് പറയണം അത് തന്നെ പറയണം കർത്താവ് എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വേണം ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും എനിക്ക് അടുത്ത് അറിയാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികത്തെത്തി ക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിപ്പാനും ക്രിസ്തുവിനെ വിശുദ്ധ സ്ഥിതി കൊണ്ട് ആരാധിപ്പാനും കർത്താവ് എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം തരണം അതിന് എൻ്റെ ചങ്ങല കെട്ടുകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളയണം അനേകം ചങ്ങലകളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അനേകം ചങ്ങലകൾ പണ്ട് സോതം കുമാറ് ആകാശത്തു നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി തീയും ഗന്ധകം ഇറങ്ങി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് നാം വേദസ്ഥത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഐതിഹ്യമായ രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥ ഞാൻ വായിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടു സോതം കുമാറ് നശിക്കാൻ പോകുന്നു കത്തിപ്പോകാൻ പോകും കത്തി തീരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഉടനെ അഗ്നി ഇറങ്ങുമെന്ന് ആ നശിക്കുന്ന ആ ജനസമൂഹം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ സൗദം കോമറയിലേക്ക് ചെന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ അനുദവിപ്പീൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആരും ഗമനിച്ചില്ല വഴിയിൽ കാണുന്ന ചിലരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദിച്ചു അയ്യോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് കത്തി കത്തി തീരാൻ പോവുകയാണ് ഈ നഗരം കത്തും എല്ലാം നശിക്കും നിങ്ങളിന്ന് സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം കത്തിപ്പോകും നിങ്ങൾ മനസാന്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരും ഗമനിച്ചില്ല ആരും മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ല കുറേ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആരും കേൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു കടലാസിൽ കടലാസാണോ ഏതോ ഒരു വലിയൊരു ഒരു സ്ക്രീനിൽ റിപ്പൻറ്റ് അനുദവിപ്പീൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് അതിങ്ങ് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ആളുകൾക്ക് മനം തിരിയുന്നില്ല കണ്ടപ്പോൾ റിപ്പൻറ്റ് ഇത് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടന്നു ആളുകൾക്ക് തമാശ തോന്നി ഈ മനുഷ്യനെ രണ്ട് തലയ്ക്ക് കിറുക്കി പിടിച്ചു എന്ന് തോന്നി ആളുകൾ അയാൾ ഗവനിച്ചേയില്ല റിപ്പൻ റിപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ആരും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല സ്വതോമിലുള്ള ആ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഓരോ തെരീരിൻ്റെ കോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് അയ്യോ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ നാശം വരുന്നു അപകടം വരുന്നു തീയും ഗന്ധകവും പെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിവേഗം നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരാൾ എടുക്ക ചെന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടി കാണുന്നല്ലോ എന്തോരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ കാർഡ് ഉയർത്തി കാണിച്ചു റിപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഓരോരുത്തരോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വല്ല പ്രയോജനം കിട്ടിയോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ ഈ സോദമിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ജനം മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്ന് വലിയ നാശം വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കൊള്ളുന്ന എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ട നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എന്തിനാണ് സ്നേഹിത നിങ്ങൾ ഈ അബദ്ധം കാണിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയില്ല ശരി പ്രയോജനമില്ല പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യം എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് അതോ ഞാനിത് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടന്ന് അവരിലുള്ളതായ പാവങ്ങളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറുപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഈ ധോതോമുഖമായിട്ടുള്ള ജനത്തിൻ്റെ പാപം എന്നെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുതാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അ
നാം ഒരു രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹീതമായ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം ലൂക്കോസിന് ശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് സുബോധം വന്നപ്പോഴാണ് സുബോധം വന്നിട്ട് എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു പോവുകയാണല്ലോ ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് സുബോധം വന്നു ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചു ഉള്ളിൽ പ്രകാശം വന്നു അവൻ ബോധ്യം വന്നു ഞാൻ നശിക്കുകയാണ് എന്ന് അതൊരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ല നിഷേധാത്മക സമീപനമല്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും വരേണ്ടതായ കാര്യമാണ് സുബോധം കിട്ടുക വെളിവ് കിട്ടുക അകക്കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടുക ഉള്ളിൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുക ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുക നശിച്ചു ഞാൻ നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായി ബോധ്യം വരിക യോ ഞാൻ നശിക്കുകയാണല്ലോ ഇക്കണക്കിന് ഞാൻ പോയാൽ നിത്യ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമല്ലോ നാശത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമല്ലോ അതൊരു സുബോധത്തിന് ലക്ഷണമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനിപ്പോൾ സുബോധം കിട്ടി കുറെ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് അവൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അപ്പന് രണ്ട് മക്കളാണ് ധൂർത്തപുത്തൻ്റെ ഉപമ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും രണ്ട് മക്കൾ ഇളയ മകനാണ് അപ്പനോട് വസ്തു ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന വസ്തു എനിക്ക് തരണമെന്ന് എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന അവകാശം പറഞ്ഞാണ് ചോദിക്കുന്നത് വരേണ്ടുന്ന വസ്തു എനിക്ക് തരണം അപ്പനെല്ലാം കൊടുത്തു സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ കൊടുത്തു മറുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് വസ്തുവിൽ വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് എനിക്ക് തരണം എന്റെ ഷെയർ തരണം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നത് പോലെ വാങ്ങിച്ചു എല്ലാം സ്വരുകൂട്ടി പുറപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അപ്പന അറി അറിയാം അവന് സുബോധം പോയി എന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം അവന് സുബോധം പോയി എന്ന് അവന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാർക്ക് പോലും അറിയാം അവന് സുബോധം പോയി എന്ന് പക്ഷേ അവന് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല സുബോധം പോയി എന്ന് സുബോധം പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പന്റെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഓരോ ചൂട് ഓരോ ചൂട് ഓരോ ചൂട് അവൻ അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് ചെന്ന് ഗേറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തോന്നി ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വീർപ്പടക്കി നിൽക്കുന്ന അവന്റെ അമ്മ വീണു പോകാതിരിക്കാൻ ബോധം കൊണ്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ തൂണിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഒരു ഭാവനയാണ് അവന്റെ അപ്പൻ കരച്ചിൽ അമർത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ണിമയ്ക്കാതെ എങ്ങനെയും വിതുമ്പിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അത് അവൻ കണ്ടു അയ്യോ പോകണോ ഞാൻ പോകണോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ഇല്ല അവൻ തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കി എങ്ങനെയും ജീവിക്കാവുന്ന പ്രായം നല്ല കൊഴുത്ത മെഴുത്ത ഉരുത്ത പ്രായം ഏത് വിധത്തിലും ജീവിക്കാം തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാം അവൻ്റെ സൂട്ട് കേസിലേക്ക് നോക്കി ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാം ഒന്നിനും കുറവില്ല ബാഹ്യ ലോകത്തേക്ക് അവൻ നോക്കി അപ്പോഴാണ് അവൻ കാണുന്നത് വരുവീൻ യുവാവെ വരുവീൻ ആനന്ദിക്കൂ സൂഹിക്കൂ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കൂ അവനെ മാടി വിളിക്കുന്ന ലോക ഇമ്പങ്ങളുടെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കുന്ന ലോക ഇമ്പങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വരൂ എന്നാണ് വിളിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രസിക്കാമെന്നാണ് സുബോധം പോയി പാവം സുബോധം പോയി അവനങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പനെ വിട്ട് ഓരോ ചൂട് ഓരോ ചൂടങ്ങ് അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് അവനറിയുന്നില്ല സുബോധം പോയിട്ട് അപ്പനെ വിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് അവനറിയുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അവന് മാത്രം അറിയുന്നില്ല അവൻ സുബോധം പോയി എന്ന് അനേകരിന്ന് സുബോധം പോയിരിക്കുകയാണ് അകക്കൺ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അകത്തേക്കൺ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുറമേ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പുറമേ തിയോളജിക്കൽ പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് പുറമേ നല്ല പാരമ്പര്യമുണ്ട് അച്ഛന്മാരോ മെത്രാച്ചന്മാരോ ഉള്ള കുടുംബമാണ് നല്ല പുരാതന കുടുംബമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുറമെ പലതും അഭിമാനിക്കാനുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് പക്ഷേ സുബോധം പോയിരിക്കുകയാണ് സുബോധം പോയിരിക്കുന്നു അനേകരിൽ നിന്നിങ്ങനെയാണ് സുബോധം പോയിരിക്കുന്നു ആത്മീയം ഉള്ളത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വയ്യാത്തതിൽ കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അവ കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ടില്ല ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ടില്ല അവൻ പട്ടണത്തിൽ ഒരു പരിഷ്കാരത്തിൽ മുങ്ങി മയങ്ങി അവിടെ അവൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു എല്ലാം ചെലവഴിച്ചു പണം കൊണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ധാരാളം പേര് കൂടി ഒട്ടേറെ കൂട്ടുകാർ അവരെല്ലാം അവനെ വഞ്ചിക്കുക ചതിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു
ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേകം പേര് ദുർനിർഭകരായി ജീവിക്കുന്നു സുബോധമില്ല സാക്ഷാത്തായ സുബോധം ലഭിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ അവന് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉള്ളതെല്ലാം തീർന്നു ആഹാരത്തിന് മാർഗമില്ല ഭാവന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ സൂട്ട് കേസ് പോലും വിറ്റു മുടുതുണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറുതുണി ഇല്ല അവൻ ഒന്നിനും വകയില്ലാത്തനായി തീർന്നു ദരിദ്രനായി തീർന്നു പോരാ പട്ടിണി എന്നും പട്ടിണി ദുരിതം അവൻ വലഞ്ഞു കഞ്ഞി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു എവിടെ കിട്ടും ആര് തരും വിദേശത്തല്ലേ അവൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞില്ലേ ആര് തരും അപ്പോഴും അവന് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയൊന്നും വരുന്നില്ല സുഭിക്ഷമായി കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയൊന്നും വരുന്നില്ല അവൻ അവിടെ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രഭുവിനെ ആശ്രയിച്ചു യജമാനെ എനിക്ക് അല്പ നേരത്തെ ആഹാരം തന്ന കുട്ടമായിരുന്നു ഒരു 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 നേരത്തെ ആഹാരം ഇവിടെ മോനെ ഇവിടെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല പല ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നവർക്കേ ഉള്ളൂ ആഹാരം അയ്യോ എൻ്റെ യജമാനെ ഞാൻ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്തോളാം എന്തും ചെയ്തോളാം എന്തും ചെയ്യാം ഇപ്പോഴിപ്പോൾ വെയ്ക്കൻസി ഇല്ലല്ലോ ഉള്ളത് പന്നിയെ മേക്കാന പറ്റുമോ ഒന്നിയ ഒരു യഹൂദനല്ലേ യഹൂദന് പന്നിയെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് നിനക്ക് പന്നിയെ മേക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് ആ എനിക്ക് ആഹാരം കിട്ടിയാൽ മതി പാവും എല്ലാം മറന്നു അവൻ്റെ വംശം മറന്നു അവൻ്റെ കുടുംബം മറന്നു അവൻ്റെ അപ്പന മറന്നു അവൻ്റെ സാഹചര്യം മറന്നു അവൻ്റെ സുഭിക്ഷ കാലം മറന്നു എല്ലാം മറന്നു അവൻ പന്നിയെ മേക്കാൻ പോയി പന്നിയെ മേയിച്ചിട്ട് അവൻ വരുമ്പോൾ പന്നി തിന്നുന്ന തവിടങ്ങളും തിന്നാൻ കൊതിച്ചു അല്പം കഞ്ഞി കിട്ടി കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല കിട്ടി പക്ഷേ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് ഈ പഴുത്ത ഇരുമ്പിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചീർന്നത് പോലെ അകത്ത് വിശപ്പ് വർദ്ധിച്ചേയുള്ളൂ പാവം എത്ര ദിവസമായി കഴിച്ചിട്ട് എല്ലും തോലുമായി പ്രാകൃത രൂപമായി നെഞ്ചുന്തി കവിളൊട്ടി അങ്ങ് വയറ് ഉണങ്ങി ശരീരവാസകൾ ഒരു വേക്കോലമായി മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം പാറിപ്പറക്കും തലമുടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ യൗവനക്കാരനെ പറ്റി അബദ്ധം അപകടം സുബോധം പോയതാണ് സുബോധം പോയി പന്നി തിന്നും തവിടെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു വിശപ്പടക്കാൻ പന്നിയുടെ തേറ്റ കൊണ്ടുള്ള തട്ട തട്ടേറ്റയുടെ കൈ മുറിഞ്ഞതല്ലാതെ പ്രയോജനം കിട്ടിയില്ല പന്നി തിന്ന് തവിടിൻ്റെ പങ്ക് പോലും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ സുബോധം വന്നു ഹലോ ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞു സുബോധം വന്നു എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞു സുബോധം വന്നു നീ ആശയ്ക്ക് വകയില്ല സുബോധം വന്നു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല സുബോധം വന്നു എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവിതമാകെ കൂമ്പടഞ്ഞു പോയതുപോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ സുബോധം വന്നു അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്ന എന്താണ് ഒന്നൂര് വാക്യം പതിനേഴാം വാക്യം അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു സുബോധം വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം അതാണ് അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു സുബോധം വന്നു അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അപ്പന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തു ആ ഭവനത്തിലെ സുഭിക്ഷതയെ കുറിച്ച് ഓർത്തു സുബോധം വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്റെ ബഹുമന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുബോധം കിട്ടുമെങ്കിൽ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ വാത്സല്യം നിങ്ങൾ കാണും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങളെ തേടി വരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കും ഹൃദയം താഴ്ത്തും സുബോധം കിട്ടിയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയദൃഷ്ടി അടഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുന്നില്ല സുബോധം വന്നു അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അപ്പൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അപ്പൻ്റെ വേലക്കാരെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അപ്പൻ്റെ വേലക്കാരുടെ സുഭിക്ഷമായ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തു എല്ലാം ഓർക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിലല്ല ഓർക്കുന്നത് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയത് എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി സുബോധം തിരിച്ചു വരികയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നശിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നശിക്കുന്നു സുബോധം വരുമ്പോഴുള്ള വാസ്തവമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ സുബോധം വന്നിട്ട് ഞാൻ നശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നശിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് അവനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്താണ് തീരുമാനം ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും ഞാൻ അപ്പനോട് പറയും അപ്പ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോടും പാവം 
ആഹാരം കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോ നിന്റെ മകൻ എന്ന പേര് എനിക്ക് യോഗ്യതയിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ കളഞ്ഞു പോയല്ലോ എല്ലാം കളഞ്ഞു എനിക്കുണ്ട് സ്വത്തെല്ലാം കളഞ്ഞു നീ എനിക്ക് തന്ന വീതമെല്ലാം കളഞ്ഞു എല്ലാം കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോടും പാവം ചെയ്തു എന്തൊരു കാഴ്ചപ്പാട് സുബോധമന്ത്രോട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോടും പാവം ചെയ്തു ദൈവത്തോട് ഞാൻ പാവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുബോധം വന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം സുബോധത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഭാഗ്യകരമായ ഒരു അനുഭവമാണത് അത് ഒരു അത്ഭുതവുമാണ് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പിതാവേ സ്വർഗത്തിന് അനുഭവിക്കും കർത്താവായുള്ളവേ നീ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറിച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും ഇത് പിടികിട്ടുന്നില്ല തീയോളജി അറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല വലിയ വലിയ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടുന്നില്ല സുബോധം കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണിത് സുബോധം അകത്തെ കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ ഭാഗ്യം വാസ്തവമായ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം യശയാവും പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നശിച്ചു യശയ പ്രോജന്റെ യശയ പ്രോജന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം ഞാൻ നശിച്ചു എന്നാണ് യശയ പ്രോജൻ പറയുന്നത് ഈ തൂർത്തപത്രം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യശയാവും പറഞ്ഞു ഞാൻ നശിച്ചു നശിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് ദൈവത്തിനെ പറഞ്ഞവനാണ് ദൈവത്തിനോ അതിനെ ഉച്ചരിച്ചവനാണ് ദൈവത്തിനോ അതിനെ ഉദ്ധരിച്ചവനാണ് ഞാൻ ജനത്തിന് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചവനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നശിച്ചു എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ശിയാവുന്നു വഹിക്കാം ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ അഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 സർവഭൂമിയും അവന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർത്തു പറഞ്ഞു അവർ ആർക്കുന്ന ശബ്ദത്താൽ ഉമ്മരപ്പെട്ട സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങളുടെ ആർപ്പിന്റെ ആരവാരത്താൽ ഉമ്മരപ്പടികൾ ഉമ്മരപ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ഉമ്മരപ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ആലയം സുഗന്ധ ധൂപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ആലയത്തെ കണ്ടു ആലയത്തിലെ സുഗന്ധ ധൂപത്തെ കണ്ടു നിത്യനായ ദൈവത്തെ കണ്ടു സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാതിരാജാവായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു മാത്രവുമല്ല അവൻ മാലാഘമാരുടെ കീർത്തനം കേട്ടു മാലാഘമാരുടെ അർപ്പുളി കേട്ടു എന്തൊരു അത്ഭുതം അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നശിച്ചല്ലോ ഇതൊന്നും കാണാൻ യോഗ്യതയില്ലല്ലോ ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധാരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെ അധരങ്ങൾ ശുദ്ധിയില്ലാത്തതാണ് ഈ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വചനം പറഞ്ഞത് എന്തെല്ലാമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആളുകളെ വിധിച്ചു പോയി ആളുകൾ ഞാൻ ശാസിച്ചു പോയി ഞാൻ ശാസനം മാത്രമല്ല തർജനം ചെയ്തു പോയി ചിലർ ശിക്ഷിച്ചു പോയി ചിലരുടെ കോപ വായു വിഷയത്തോടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു ദൈവദിന സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ഇതാ ഏറ്റവും അശുദ്ധമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പക്ഷേ പറയുകയാണ് അയ്യോ കഷ്ടം ഇവിടെ ഒരു തേജോഗോളമായി ഞാൻ മിന്നി നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു ഫാസിൽ നക്ഷത്രമായി തിളങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ അഴുക്കിലാണ്ട് പോയി ഞാൻ ഇരുണ്ടു പോയി ഞാൻ നശിച്ചു പോയി എനിക്ക് ഞാൻ നശിച്ചു എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിനൊരു ഞാൻ വസിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യു എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഞാൻ ആരെയാണ് കണ്ടത് ഈ അഴുക്കുള്ള മനുഷ്യൻ ആരെയാണ് കണ്ടത് ഇത്ര വൃത്തിഹീനമായ ജീവിതമുള്ള മനുഷ്യൻ ആരെയാണ് കണ്ടത് ഞാൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഞാൻ കണ്ടുപോയല്ലോ ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടുപോയല്ലോ യു എനിക്ക് ഒരു ഒരു യോഗ്യതയില്ലാഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടുപോയല്ലോ നിത്യനായ ദൈവം ആലയം തന്റെ സുഗന്ധവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ആലയത്തിൽ നിത്യനായ ദൈവം ആരാധകരുടെ മധ്യത്തിൽ വിശുദ്ധ മലാഘമാരുടെ സ്തുതികളിൽ മേൽ ജീവനുള്ള ദൈവം അധിവസിച്ചുകൊണ്ട് ആർപ്പോടെ ആഘോഷത്തോടെ ആരവാരത്തോടെ ആ സമൂഹത
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നെടുകൂർപ്പെടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ കർത്താവെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ എത്രയെത്ര നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവെ മനം തിരിയാനുള്ള കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ കർത്താവെ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധം കുറ്റബോധം പാവബോധം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണത് നിങ്ങളൊന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഏ എവിടെ ചെന്നാലും പാവബോധം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അടയാളം കണ്ടാലും എന്ത് അത്ഭുതം കണ്ടാലും നിങ്ങളൊന്നും അതിൽ ഭ്രമിച്ചു പോകരുത് അടയാളങ്ങൾ കാണും പല അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും ആളുകൾ നടക്കാൻ വയ്യാത്തവർ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നത് കാണും കാണാമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് അവിടെ അതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടു പോകരുത് പാവബോധം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ പാവബോധം കിട്ടണം പാവബോധം കൺവിക്ഷൻ കിട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എസ് സി അപ്രവാചകനെ കൺവിക്ഷൻ കിട്ടി എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിനുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കുറ്റബോധം കിട്ടി ധൂത്തപുത്രനും കുറ്റബോധം കിട്ടി ഞാൻ നശിക്കുന്നു അവന് സുബോധം കിട്ടി കുറ്റബോധം കിട്ടി സ്തോത്രം ഉടനെ പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്താണ് കൺവിക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ കൺട്രീഷൻ വരും കൺട്രീഷൻ എന്താണത് മനസ്സ് നുറുങ്ങും ഹൃദയം നുറുങ്ങും ഉള്ള് തകരും ഹൃദയം തകരും കല്ലിച ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ തകരാൻ തുടങ്ങും സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സുബോധം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ കുറ്റബോധം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകരും യോ ഞാൻ എന്തെല്ലാം മണ്ടത്തരങ്ങളിലാ ചെന്ന് വീണു പോയത് എനിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയത് ഞാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയത് ഞാൻ എന്തിനാണ് രംഗത്ത് പോയി നിന്നത് ശിവോ ഞാൻ അരുതാത്തത് കണ്ടുപോയല്ലോ വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ടുപോയത് എൻ്റെ കർത്താവെ വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് എന്താ പറ്റിപ്പോയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൺട്രീഷൻ ഹൃദയം തകരുന്നു അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത് പറയും ഹൃദയം തകർന്നു എന്ന് പറയും ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹന്യാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തകർന്നു നുറുങ്ങിയതുമായ ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കുന്നില്ല തകർന്നു നുറുങ്ങിയതായ ഹൃദയം കോൺട്രൈറ്റ് ഹാർട്ട് എ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് ഹൃദയം തകരുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ മാനസന്ദ്രയുടെ ആദ്യകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലുള്ള കുറച്ചാളുകൾ പത്തൊന്നിട്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അവരെല്ലാം ആത്മീയ രംഗത്ത് വളരെ പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന വീര ജേതാക്കളായിരുന്നു വീരപുരുഷന്മാരായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ അടുക്കൽ അന്ന് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കണ്ണു നിറയും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഹൃദയം വിങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് വിങ്ങുന്നത് ആ കരയുന്നതിനാണ് കരയ കരച്ചിലല്ല ആത്മാവിൻ്റെ നീരോട്ടമാണത് അവരെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആത്മാവിലായി തീരും ദൈവമക്കളെ കാണുന്നത് സന്തോഷമായിരുന്നു ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് സന്തോഷമായിരുന്നു ദൈവങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിവസത അനുഭവിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളും ചിലരുടെ അനുഭവമുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ചിലരുടെ അനുഭവങ്ങളുള്ളവരെ ആയിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആത്മാവിൻ്റെ ആദ്യകാല ലഹരിയിലേക്കും ആദ്യകാല സ്നേഹത്തിലേക്കും വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു മാറ്റമാണത് ഒരു പരിവർത്തനമാണത് കൺട്രീഷൻ ഹൃദയം തകരുന്നു കൺവിക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കൺട്രീഷനായി കുറ്റബോധം കിട്ടി തകർന്ന ഹൃദയം കിട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ധൂർത്തപുത്രൻ അതാണ് കിട്ടിയത് തകർന്ന ഹൃദയം അവൻ പറയും അപ്പാ ഞാൻ നിന്നോട് സുഖത്തോടും പാവം ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറയാനാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ മകൻ എന്ന് പേര് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറയാനാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു കൂലിക്കാരനെ പോലെ എന്നെ ആക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അതാണ് പറയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ അവന് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടി ഹൃദയം തകരാൻ തുടങ്ങി ഉള്ളിൽ തകരാൻ തുടങ്ങി കുറ്റബോധം കിട്ടി തകർച്ച കിട്ടി കൺട്രീഷൻ കിട്ടി കൺവിക്ഷൻ കിട്ടി കൺട്രീഷൻ കിട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വാക്കുകൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വാക്കുകൾ എഴുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റും കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഈ കൺട്രീഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കൺവേർഷനാണ് മാനസാന്തരം കൺവിക്ഷനും കൺട്രീഷനും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺവേർഷൻ നടക്കും മാനസാന്തരം നടക്കും ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മാനസാന്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മഹാഭാഗ്യം തീർത്ഥ തീരാഗ്യം ശവക്കുഴിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർ കിട്
അനുസരിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നില്ല ഒരു ധൂർത്തനായി അവൻ ജീവിച്ചു എന്തിന് അവന് ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പറന്നു വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്ര വരെ അനർത്ഥം വന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാവം വന്നു അവൻ പിന്നെ പിന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാതായി അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരാതായി അമ്മ എങ്ങനെടുത്ത് കറിയും അന്ന് ഒരു ബിഷപ്പിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഷപ്പ് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അമ്മയോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മകന് വേണ്ടി മകന്റെ തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേൾക്കണമോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം കേൾക്കണമോ ഈ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് ദൈവം കണ്ടു യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു മകന് മാനസാന്തരം കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയാം വിശ്രമമില്ലാതെ കരയാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയാം പാവത്തിലേക്കും ലോക ഇമ്പങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയാം കഞ്ചാവിലേക്കും മയക്കുമരുന്നിലേക്കും പോകുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയാം സുഖമൊന്നുമില്ലാത്തവരെ പോലെ പ്രണയത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഇൻഫാച്ചുവേഷൻ പ്രണയത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കരയാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേൾക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അവൻ തീർച്ചു ഇനി ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഇല്ല ആ സ്ത്രീയുള്ള ബന്ധം വിട്ടു അവളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മയുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയായി വളരെ താല്പര്യത്തോടെ തിരുവചനം വായിക്കുകയായി ധ്യാനിക്കുകയായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രകടമായ മാറ്റം അവന് വന്നു എപ്പോഴോ ഏതാനും നാൾ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴോ അവൻ റോഡിൽ നടന്നു വരുന്നത് ഇവൾ ഈ വേശ്യാസ്ത്രീ കണ്ടു അവളെ കുല്ല് സന്തോഷമായി നാളുകളായി കാണാതിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും വരുന്നല്ലോ നന്നായി അവന് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാൻ തോന്നിയല്ലോ നന്നായി അവൾ അവന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ അതിവേഗം അതിവേഗം ഒരുക്കം തുടങ്ങി അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ വരുന്നില്ല എന്താണാവോ മുറികളിലൊക്കെ നോക്കി അവനെ കാണുന്നില്ല മുറ്റത്തുമില്ല ചെയ്യ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നവൻ എങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോഴുണ്ട് അവൻ ദൂരെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു കിടന്ന് നീങ്ങുന്നു ദൂരെ കൂടി അവൾ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്നു വിളിച്ചു അഗസ്റ്റീനെ അഗസ്റ്റീനെ വിളിച്ചു അവൻ തിരിച്ചു നോക്കുന്നില്ല വീണ്ടും വിളിച്ചു അഗസ്റ്റീനെ അഗസ്റ്റീനെ നോക്കുന്നില്ല അവൾ മുന്നോക്കം പാഞ്ഞി എന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തടഞ്ഞു നിന്നു അവനൊന്നും അറിയാത്തതിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ കൺ അമ്പരം നിൽക്കുകയാണ് അവൾ ചോദിച്ചു അഗസ്റ്റീനെ നീ അറിയാൻ അറിയില്ലേ അഗസ്റ്റീനെ ഇത് ഞാനാണ് നീ എന്നെ അറിയില്ലേ അഗസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാനല്ല നിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച അഗസ്റ്റീൻ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ മനുഷ്യനാണ് നിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച അഗസ്റ്റീൻ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ മനുഷ്യനാണ് ഈ അഗസ്റ്റീനാണ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റീൻ എന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ അഗസ്റ്റീൻ അഗസ്റ്റീനോസ് പുണ്യവളൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദ കൺഫെഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൺഫെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഹൃദയ നുറുക്കം കിട്ടുന്നു കുറ്റബോധം വന്നു കൺവിഷൻ വന്നു കണ്ടീഷൻ വന്നു കണ്ടീഷൻ ഹൃദയ നുറുക്കം വന്നു കൺവേർഷൻ വന്നു മാനസാന്തരം വന്നു പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് ഈ മാനസാന്തരം വന്നപ്പോഴേക്കും മനസ്സിനെ മാറ്റം വന്നത് മനസ്സ് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ ആ യൗവനക്കാരൻ ധൂർത്തപുത്രൻ ഓടുകയാണ് എങ്ങോട്ട് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൻ പിന്നിട്ട് പിന്നിട്ട് പോകുന്നുവോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് നടന്നു പോകുന്ന പിന്നിട്ട് പോകുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ വഴികൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും കണ്ട് കണ്ട് അവൻ പുറയോട്ട് ഓടുകയാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പിറകോട്ട് ഓടാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടട്ടെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഴയകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഓരോരോ പേജുകൾ മറിച്ചു നോക്കാം ജീവിതത്തിൻ്റെ പേജുകൾ ഓരോന്നും മറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ അമ്പരപ്പിലാകും യോ ഇവിടെയെല്ലാം കിടന്നാണല്ലോ ഞാൻ പോയത് ഇതെല്ലാം ആയിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ചു തിരുവചനമില്ലാതെ ജീവിച്ചു കൂട്ടായ്മയെ വെറുത്തും അറപ്പോടെ കണ്ടും ജീവിച്ചു കൂട്ടായ്മയിൽ വചനം പറയുന്നവരെ അവഹേളിച്ചും നിന്നിച്ചും ജീവിച്ചു അധ്യാപകരെ ഉപദ്രവിച്ചും അധ്യാപകരെ പരിഹസിച്ചും ജീവിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ വേണ
ആളുകൾ അവനെ കണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ്ട് ഒരു പ്രാന്തന ഓടിപ്പോകുന്നു എന്തോ പ്രകൃതിണ്ടാ പോകുന്നു എന്താണാവോ എന്തോ പ്രകൃതി ഉണ്ടോ ഓടുന്നു ആരെന്ത് പറയുന്നവൻ നോട്ടമില്ല ഈ പറ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നുണ്ടോ അവൻ നോട്ടമില്ല അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ പോവുകയാണ് അപ്പ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോടും പാവൻ ചെയ്തു പോയി നിന്റെ മകൻ എന്ന പേര് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിന്റെ കൂരിക്കാൽ ഒരുത്തിനെ പോലെ ഞാൻ ആക്കണമേ എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് പാവം മേലിഞ്ഞുണങ്ങിയൊരു മനുഷ്യൻ കീറി നാറുന്ന വേഷം ധരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ തലമുടിയെല്ലാം പാറി പറന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ആ പേക്കോലമായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്തനായ പോലെ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ട് ആളുകൾ കൂക്കി വിളിച്ചു കുട്ടികൾ കളിയാക്കി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭ്രാന്തൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു കേൾക്കണമോ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ സ്വരം അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന സ്വരം അപ്പൻ കേട്ടു അപ്പൻ കാതോർത്തു അവൻ പോയ അന്ന് മുതൽ ഭാവന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോയ അന്ന് മുതൽ വരാന്തയിൽ ഒരു ചാരുകസേരയിൽ അപ്പൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് പോകും പിന്നെ അവിടെ വന്നിരിക്കും അപ്പൻ അങ്ങ് റോഡിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണാവോ ഈ മോൻ വരും വരാതിരിക്കുകയില്ല അവൻ വരും വരാതിരിക്കുകയില്ല ഹലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മോനെ നീ വരുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൻ കാത്തു നിന്നിട്ട് എത്രയോ നാളുകളായി യൗവനക്കാര് നീ ഒന്ന് മാന സന്ദർഭിടുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൻ നിന്നിട്ട് എത്രയോ കാലമായി സഹോദരി നീ ഒരാൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് നസ്രായനായ യേശു നിന്ന് തുടങ്ങി എത്രയോ കാലമായി അവനിങ്ങനെ കാത്തു കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൻ അവനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു അവൻ വീടുവിട്ട് പോയപ്പോൾ അവൻ വേശിമാരോട് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ ദുർനിർപ്പുകാരനായി ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പൻ അങ്ങോട്ട് ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലാമായിരുന്നു പട്ടണ പരിഷ്കാരത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അവൻ വിളിക്കാമായിരുന്നു എൻ്റെ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ നശിക്കേണ്ടവനല്ലല്ലോ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലേ നീ എൻ്റെ മോനല്ലേ നീ എന്ത് ഇങ്ങനെ നശിക്കുന്നു അപ്പൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ അവൻ പോരുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പോരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത പക്ഷേ അപ്പനെ ചെയ്തില്ല അവൻ തന്നെ ക്ഷാമം വന്ന് അവൻ മടങ്ങി വരണമെന്ന് അപ്പൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ സ്വന്തം തിരുവ തീരുമാനത്തെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയാൽ അവൻ സ്വയമേവ തീരുമാനത്തിൽ മടങ്ങി വരണമെന്ന് അപ്പൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ ഒന്നു അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൻ ആ ദൂരെന്ന് കേട്ടു അപ്പൻ അവൻ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടി ഇറങ്ങി എൻ്റെ മോനല്ലേ നാളുകൾ മുമ്പ് എൻ്റെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ എൻ്റെ ഇളയ മോനല്ലേ അപ്പൻ ഓടിച്ചെന്നു കൈ നീട്ടിക്കൂടി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗ്ഗ തുറമ്പോ അവൻ ചെയ്തു പോയി നിന്റെ മകനെന്ന പേര് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിന്റെ കൂരിക്കാലിൽ ഒരുത്തിനെ പോലെ എന്നെ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പറയുന്നതായ ആ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് അപ്പൻ ഓടി വന്ന് കൈ നീട്ടിയും കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവൻ ചെന്ന് അപ്പൻ ഒമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നത് അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗ്ഗ തുറമ്പോ അവൻ ചെയ്തു പോയി നിന്റെ മകൻ എന്ന പേര് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അടുത്ത വാക്യം അവനെ കൊണ്ട് മിണ്ടിച്ചില്ല നിന്റെ കൂലിക്കാൽ ഒരുത്തിനെ പോലെ ഞാക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അപ്പന് കരുത്തില്ല എൻ്റെ മോനെ കൂലിക്കാരനെ പോലെ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല സ്വത്തെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ശരി തന്നെ പക്ഷേ എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ മോൻ തന്നെയാണ് അവൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിറന്നവനാണ് എൻ്റെ മോനാണ് ആ അപ്പൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവൻ വീപ്പ് മുട്ടിച്ചു അപ്പൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു വായടച്ച് ചുംബിച്ചു മിണ്ടിച്ചില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശീയ പ്രവാചകനും കിട്ടിയതാണ് കുറ്റബോധം വന്നു കണ്ടീഷൻ വന്നു കൺവിക്ഷൻ വന്നു കണ്ടീഷൻ വന്നു കൺവേർഷൻ വന്നു ശീയ പ്രവാചകൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു എന്താണ് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു കൺഫെഷൻ കൺഫെഷൻ ധൂർത്തപുത്രൻ കൺഫെഷൻ നടത്തി എസ് സി എ പ്രവാചന കൺഫെഷൻ നടത്തി കൺഫെഷൻ കുമ്പസാരം ഏറ്റു പറയുകയാണ് കൺഫെഷൻ എന്താ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് എസ് സി ഏറ്റു പറഞ്ഞത് എന്താണ് എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതരങ്ങളുടെ ജനത്തിനിടയിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റു പറയുകയാണ് നല്ലപോലെ ഗ്രഹിച്ച് കാര്യം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയാണ് കൺവിക്ഷനും കൺട്രീഷനും കൺവേർഷനും കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫെഷൻ ഉണ്ട് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ
ശക്തി സ്നേഹത്തിന്റെ വശീകരണ ശക്തി എന്നെ മയക്കി നിൻ ആ സ്നേഹം എന്നെ വശീകരിച്ചു എന്നെ ആകർഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് ആ തിരുമുറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സുഗന്ധം വീശാൻ തുടങ്ങി സുഗന്ധം മൂറോന്റെ നറുവണം മൂറോന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സുഗന്ധമാണ് വീശിയത് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു വചനത്താൽ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് വചനം പൊഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അധരങ്ങളോ അത് മൃദുല പേലവങ്ങളായിരുന്നു മൃദുവായ അധരങ്ങളാണ് നിന്റെ സ്നിഗ്ധകോമളമായ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവചനം വാർന്നൊഴിയൊന്നു യേശുനാഥ നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുറുകളിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം വന്നു നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവചനം പൊഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി ആ മധുര മധുരതരമായ അനുഭവം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി ആ സുഗന്ധത്തിന്റെ ഉറവ് ഏതെന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഇതാക്കമാ പാടിയതാണ് ഇതാക്കന്മാർ ഇതിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പുരോഹിതാക്കന്മാരെല്ലാം അനുഭവമുള്ളവരായിരുന്നു നിന്റെ അധരങ്ങൾ വചനം പൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വചനം എന്നെ വശീകരിച്ചു നിന്റെ മുറിവിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം മൂറോന്റെ നറുമണം വിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് ആസ്വദിച്ചു ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉറവിടം തേടി ഓടാൻ തുടങ്ങി എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ സുഗന്ധം എവിടെ നിന്ന് ഈ വചനം എവിടെ നിന്ന് ഓടി ഓടി ചെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു നിൻ മാറു തുറന്നും നിൻ രക്തം വാറുന്നും കണ്ടേൻ ഞാൻ പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ഭടന്മാരനെ തടഞ്ഞു നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ത് മണ്ടത്തരം ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പോകണ്ട അത് അബദ്ധമാണ് അത് സഭയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല ഭടന്മാർ തടഞ്ഞു പലരും തടഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട അതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് പഴയ സഭ പണ്ട് നിന്ന സഭയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആര് സഭ മാറുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആര് സഭ മാറുന്നില്ല ആര് സമുദായം മാറുന്നില്ല പക്ഷെ ഹൃദയം മാറുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ശരിയാണ് ഹൃദയം മാറുന്നു സഭ മാറ്റാതെ സമുദായം മാറ്റാതെ ഹൃദയം മാറ്റുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുത പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതാണ് നടക്കുന്നത് കൺവേഷൻ മാനസാന്തരം വന്നു മാനസാന്തരം വന്നപ്പോൾ കൺഫേഷൻ പാവേറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോടും പാവം ചെയ്തു പോയി നിന്റെ മകൻ പേര് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിന്റെ ഏലക്ക കൂലിക്കാലത്തിനെ പോലെ ആക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുടെ ജനത്തിനിടയിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രസിയാവിന്റെ അധരത്തിലേക്ക് ഇതാ ഒരു തീക്കെട്ട കൊടി കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് മാലാഖ പറന്നു വരുന്നു ഉയരത്തിലെ മാലാഖ തീക്കൻ നൽകൊണ്ട് വന്ന് യശിയാവിന്റെ അധരത്തെ തൊട്ടു ഇത് നിന്റെ അധരത്തെ തൊട്ടതിനാൽ നിനക്ക് നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിന്റെ പാവത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു ഭാഗ്യം സ്വർഗത്തിന്റെ തീക്കനിലാണ് തൊടുന്നത് ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിന് തീക്കട്ട വന്ന് തൊടട്ടെ അധരത്തിൽ തൊടട്ടെ ചുണ്ടിൽ ഈ തീക്കട്ട തൊടട്ടെ തീക്കട്ട തൊട്ട ചുണ്ടിൽ നിന്ന് വചനം വാർന്നൊഴുകി വീഴട്ടെ തീക്കട്ട തൊട്ട ചുണ്ടിൽ നിന്ന് മധുര ഗാനങ്ങൾ പൊഴിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തീക്കട്ട വന്ന് തൊടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ലാതായി മാറും കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞു കൺഫേഷൻ കഴിഞ്ഞു തീക്കട്ട തൊട്ടു ക്ലെൻസിങ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്ലെൻസിങ് നടക്കുകയാണ് ക്ലെൻസിങ് ശുദ്ധീകരണം നടക്കുകയാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ശുദ്ധീകരണം നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ പാവങ്ങൾ കഴുകിക്കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങളതിനുവേണ്ടി ഒരു വെത്തപ്പാടും ചെയ്യണ്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ 
തുറന്ന് പറയട്ടെ പത്ത് പൈസ നിങ്ങൾ തരണ്ട ആർക്കും വേണ്ട സ്തോത്രം വേണ്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സംഭാവന ചിരിക്കുകയില്ല സംഭാവന ചോദിക്കുകയില്ല സംഭാവന ചിരിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചിലരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടും എങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ഒരുപാടി ഞങ്ങളതിൽ ആളും ആരുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധുക്കൾ ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ഒരുപാടിയാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് എനിക്കറിയാം നല്ലപോലെ അറിയാം ഓരോ നിമിഷവും കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡും എന്നെ തലോടുന്ന സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണു നീര് തുടച്ചു തരുന്ന സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്റെ വേദന മാറ്റി തരുന്ന സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് തലമുറകളിലേക്ക് അനുഗ്രഹം വരുന്ന സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു തലമുറ തലമുറയായി വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ നാവം മുഹൂർത്തപ്പെടട്ടെ ഇതിന്റെ അതിരത്തെ തുടർന്നാൽ അതിന്റെ അകൃത്ത് നീങ്ങി ഇതിന്റെ ഭാവത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോഴ് ഈ ധൂർത്തപ്പുത്തൻ കിട്ടിയ അനുഭവം തന്നെയാണ് അപ്പൻ വേലക്കോട് പറഞ്ഞു വേഗം മേൽത്തരമായി എങ്കി കൊണ്ടു വന്ന് ധരിപ്പിപ്പിന്റെ കൈ അവന്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ മോശമായി പോയല്ലോ വേഗം മേൽത്തരമായി എങ്കി കൊണ്ടു വരൂ ആ കീഴ് നാറുന്ന വേഷത്തിൽ വന്ന മോനെ അപ്പൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മോനെ ഒന്ന് കഴിയിട്ട് പോയി ഏതായാലും കുളിച്ചിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തുടാം അപ്പൻ പറഞ്ഞില്ല പരിശുദ്ധനായി അപ്പൻ പറഞ്ഞില്ല നീ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്ന് അപ്പൻ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉമ്മവച്ചു സ്നേഹം സ്വർഗീയ സ്നേഹം എന്തുണ്ടായി വേഗം കൈക്ക് മോതിരൊടുവിപ്പീൻ കാലിന് ചെരുപ്പിടുവിപ്പീൻ മേൽത്തരം വീ മേൽത്തരം വിരുന്തൊരുക്കുകയിൻ തടുപ്പിച്ച കാൽകുട്ടിയർക്കുകയിൻ നമുക്ക് വിരുന്നാഘോഷിക്കാം ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകൻ മരിച്ചു പോയിരുന്ന മകൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് സ്നേഹിത നീ ഇന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ ആഘോഷം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കും മാനസത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും സഹോദരി നീ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ലേഖിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് യശിയാവിന്റെ അതിരത്തെ തൊട്ടു ഇതിന്റെ അതിരത്തെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യ നീങ്ങി പാവത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേൾക്കാൻ ഒരു ശബ്ദം കമ്മീഷൻ ഒരു കമ്മീഷൻ വരികയാണ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് നിയോഗം എന്താണ് കമ്മീഷൻ ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആര് നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും സ്വർഗത്തിന് നിലവിളിയാണ് ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു കമ്മീഷൻ ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ ആരുണ്ട് എന്റെ പതിനം പറയാൻ ആരുണ്ട് എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ ആരുണ്ട് അതാത് ദേശത്ത് എന്നെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആര് നിൽക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഓരോ ദേശത്തും പ്രതിനിധികളായി നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കളുണ്ട് ദേശത്തെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുണ്ട് ജനത്തെ കൂട്ടി വരുന്ന ദൈവമക്കളുണ്ട് സെൽ മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തുന്ന ദൈവമക്കളുണ്ട് വചനം പറയുന്ന ദൈവമക്കൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അനുഗ്രഹീതരായ ആ ദൈവമക്കളുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലവും പ്രാർത്ഥന മൂലവും അനേകരിൽ നിന്ന് രക്ഷയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേകര് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്മീഷൻ ഏറ്റെടുക്കാമോ ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ദൈവത്തിന് ചോദ്യമാണത് ആരെ അയക്കേണ്ടു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചാൽ ക്ലൻസിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും ക്ലൻസിങ് കിട്ടാതെ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി ഇറങ്ങരുത് ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണം കിട്ടാതെ സുശേഷം പറയാൻ ഇറങ്ങരുത് ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണം കിട്ടാതെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഓടി കിടക്കരുത് അതെല്ലാം പോഷ്കാണ് അതെല്ലാം പാപമാണ് അതെല്ലാം അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ പരിപാടിയാണ് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിലെ പിണിയാളുകളായി മാറുകയാണ് പാടില്ല ദൈവം ഓർത്തുകൊണ്ട് ക്ലൻസിങ് കിട്ടാതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉച്ചരിക്കരുത് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വിളി ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആര് നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും ഹലോയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുമോ കർത്താവിനോട് യശയാ ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അടിനിത അടിനെ അയക്കണമേ അടിനിത അടിനെ അയക്കണമേ സ്തോത്രം ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഞാൻ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കർത്താവ് നിന്റെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ദാസനായി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിന്റെ വചനമനുസരിക്കുന്ന
മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഹലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ആരെക്കാളും ഭേദപ്പെട്ടതായി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ആ സ്വർഗീയ പ്രക്രിയക്ക് വിധേയരായി നിൽക്കുകയാണ് താണ് നിൽക്കുകയാണ് താണ് താണ് നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ കര എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹാലോ എന്നെ ഉപദേശം നടക്കേണ്ട വഴിയിൽ നടത്തുന്നത് എനിക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം ഈ നിസ്സാര മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വർഗത്തിന് നിക്ഷേപം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ആ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ മണ്ണടിഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഹാലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാൻ പറ്റുമോ അടിയൻ ഇതാ അടി അയക്കണമേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അടിയൻ ഇതാ അടി അയക്കണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തു നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക കമ്മീഷൻ ഏറ്റെടുക്കൂ ക്രിസ്തു നിയോഗം ഏറ്റെടുക്കൂ ക്രിസ്തു പറയുന്ന അവൻ്റെ വേല നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൂ പറ്റുമോ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വരെ നീ പറയണ്ട മോളെ എനിക്ക് കഴിവില്ല നീ പറയണ്ട മോനെ നിനക്ക് നിനക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല വേദസ് വേദപുസ് നശിയില്ലെന്ന് പറയണ്ട നിനക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാമല്ലോ ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു പാവി ആയിരുന്നു ഞാൻ സുബോധമില്ലാത്തതായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വഴക്കായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു വഴക്കാളി ഞാൻ ഒരുത്തം കാരണമാണ് കുടുംബം മുടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മദ്യപനായിരുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഹീന ജീവിതം നയിച്ചവനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എൻ്റെ ക്രവ് വന്ന് എന്നെ തൊട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആൾ മാറി ഞാനിതൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് പറയരുതോ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിയാണെന്ന് പറയരുതോ അതിന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളൊരു പുതിയ ബലം പ്രാപിക്കുക പുതിയ ക്രമ പ്രാപിക്കുക ഹലോയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ കരുണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ക്രമ നിങ്ങൾ സന്ധിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അരിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ ക്രമ നിങ്ങളെ തൊടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാര്യം നീട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലകളെ നിങ്ങൾ വണക്കുക കർത്താവ് പറയുക അടിയനെ ഇത് അടിയനെ അയക്കണമേ പറയുക യേശു പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തലകൾ വണക്കുക കണക്ക് അടയ്ക്കുക അടിയനെ ഇത് അടിനെ അയക്കണമേ യേശുവേ അടിയനെ ഇത് അടിനെ അയക്കണമേ ക്ലിൻസിങ് കഴിഞ്ഞ് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നു കർത്താവെ ശുദ്ധി എണ്ണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ വേലയ്ക്കായി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു യേശുവേ അടി അടി അയക്കണമേ നിങ്ങൾ പറയുമോ യേശുവിനോട് ഇന്ന് പുതിയ സുബോധം കിട്ടുന്ന അനുഭവം പ്രാപിക്കുമോ യേശുവേ അടി അടി അയക്കണമേ ഹാലലൂയ്യ 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 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വാക്യം വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം അടിയനെ അയക്കണമേ അടിയനെ അയക്കണമേ ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ തീരുമാനമുള്ളവർ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തുവീൻ ഹാലലൂയ്യ 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 Hallelujah 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 jeevanulla devame karnayulla karthave ഈ കരമുയർത്തിയ ദൈവ മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുവല്ലോ ഈ മക്കളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ ഓരോരുത്തരെയും തൊടണമേ കർത്താവേ തൃക്കരം തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ അവർ രണ്ടാമത്തെ വരെ വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ യേശുവൻ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആ മീൻ സ്തോത്രം കരങ്ങളെ താഴ്ത്തിയിടുക കണ്ണുകളെ തുറക്കുക ജീവൻ നേടുവാനുള്ള നാഴിക നാളേക്കാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കയോ സ്നേഹിത യേശു രക്ഷകൻ ഇന്നും നിന്നെയും വിളിച്ചിടുന്നില്ല യേശു രക്ഷകൻ ഇന്നും നിന്നെയും വിളിച്ചിടുന്നില്ല നാശമെന്നറിഞ്ഞു നീയും ആപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ പോകയോ 
പാപത്തിൻ്റെ ഉപങ്ങൾ നാശമെന്നറിയുന്നീയും പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ പോകയോ പാപജീവിതത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകുവാ കേൾക്കുക പാപജീവിതത്തിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രവും നിന്നെയും കൈവിടുമ്പോൾ സ്നേഹിതാ 